ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் ஸோ நம்ம பார்க்குறது வந்து ஏடிசி அனலாக் அண்ட் டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன் அதில் வந்து யூனிட் ஃபோர் அதில் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கணும் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி எடுக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து எதில் கேட்பாங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் மார்க் அல்லது எயிட் மார்க் கேட்பாங்க சம்மோட லென்த்தை பொறுத்த வேறையாகவும் பட் இது வந்து சிக்ஸ்டீன் மார்க் இல்லை எயிட் மார்க் ரெண்டுலேயுமே வரும் ஸோ பார்த்துருவோம் ஸோ நம்ம பார்க்குற ப்ராப்ளத்தோட கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஃபைன் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கொஸ்டின் எப்படி இருக்குன்னா டிஸ்கிரிட் சோர்ஸ் அதாவது இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஏ டிஸ்கிரிட் சோர்ஸ் ஹேஸ் அண்ட் ஆல்ஃபபட் ஆஃப் ஹேஸ் அண்ட் ஆல்ஃபபட் ஆஃப் ஃபைவ் சிம்பிள்ஸ் வித் தேர் ப்ராபபிலிட்டிஸ் ப்ராபபிலிட்டிஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு அதாவது சிம்பிள் கொடுப்பாங்க ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ கொடுப்பாங்க எஸ் நாட் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர் அதோட கரஸ்பாண்டிங் ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ கொடுப்பாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் அதே மாதிரி இந்த இது கொடுத்துட்டு யூசிங் ஹஃப் மேன் கோட் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது வெறும் கொஸ்டின் மட்டும் தான் ஸோ கொஸ்டினில் ஹஃப்மேன் கோ டிஸ்கிரிட் சோர்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வந்து யூனிட் ஃபோர்லேருந்து வந்துச்சுன்னா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம சால்வ் பண்ணணும் எந்த மாடல் வந்தாலும் இந்த மாதிரி தான் சால்வ் பண்ணணும் கொஸ்டினில் சம்டைம்ஸ் சிம்பிள் எதா கொடுக்காமே போயிடுவாங்க வெறும் ப்ராபபிலிட்டி மட்டும் கொடுப்பாங்க ப்ராபபிலிட்டி நம்பர் மட்டும் தான் கொஸ்டினில் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த கொஸ்டினில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ்னு வந்துருக்கு வேறு வேறு சிம்பிள் இந்த நம்பர் மாறிட்டே இருக்கும் சிம்பிள் வந்து அவங்களா கொடுத்தாங்கன்னா அந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவங்களா கொடுக்கலன்னா நம்மளா ஏதாச்சும் ஒரு சிம்பிள் அசைன் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ அந்த மாதிரி இருக்கு பி ஒன் பி டூ அந்த மாதிரி நம்ம எதுவுமே நான் அசைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் சொல்யூஷன் போட்டு ஃபஸ்ட் எடுத்துனே நம்ம ஃபார்முலா எழுதணும் இதுதான் ஃபார்முலா அதாவது இந்த மாதிரி சிம்பிள் வரும் இது ஈட்டான்னு சொல்லுவாங்க ஈக்குவல் டு ஹச் ஆஃப் எஸ் டிவைடட் பை எல் பார் இந்த ஹச் ஆஃபிஸ்ன்றது வந்து என்ட்ரோபி இந்த என்ட்ரோபி எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றக்காகவே நான் ஒரு வீடியோ எடுத்து போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படி நான் ஆட் பண்ணலன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் என்னோடய யூடியூப் சேனலில் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ என்ட்ரோபி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்ற வீடியோ நான் தனியாக போட்டிருக்கேன் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இந்த சமயம் நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா என்ட்ரோபி கண்டுபிடிச்சிட்டு எல் பார் கண்டுபிடிச்சிட்டு ரெண்டையும் டிபேட் பண்ண போகிறோம் அதோட ஆன்சர் தான் இந்த ஃபிஃப்டீன் மார்க்கோட ஆன்சர் ஸோ அது ரெண்டையும் நம்ம பண்ணிட்டோம்னா சம் முடிஞ்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் இப்போ எல் பார் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் எல் பார் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிக்கணும்னா ஜஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது அதாவது ஃபைவ் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எவ்வளோ நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த நம்பர் மைனஸ் ஒன் பண்ணிக்கணும் இந்த சம்மில் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேறு சம் எடுத்து அங்கே ஒரு செவனோ எயிட்டோ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கொடுத்துருக்க நம்பர் மைனஸ் ஒன்று போட்டு வேறு வேல்யூவை எடுத்துக்கோங்க இப்போ இங்கே வந்து எனக்கு ஃபோர் வந்துருக்கு அப்போனா இந்த சம்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஸ்டேஜ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூ ஸ்டேஜ் த்ரீ ஸ்டேஜ் ஃபோர் அதாவது கொடுத்துருக்க கொஸ்டினில் உள்ள நம்பர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இது எதுக்குனா ஸ்டேஜ் கண்டுபிடிக்க இந்த இடத்துல வந்து கொடுத்தது எழுதிக்கோங்க எஸ் நாட் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர் ஸ்டேஜ் ஒனில் வந்து நம்ம கொஸ்டினில் இருக்கிறது அப்படியே எழுதணும் இந்த ஆர்டர் சேஞ்ச் பண்ணாமல் அவங்க கொடுத்துருக்க ஆர்டர்லாம் அப்படியே எழுதணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக இருக்கும் இதை நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இப்போது என்ன நம்ம பண்ணணும்னா எப்பயுமே எல்லா ஸ்டேஜ்லேயும் லாஸ்ட் ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது அதை நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ரெண்டு ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கணும் சின்னதாக நான் இங்கே ப்ராக்கெட் எழுதுகிறேன
இந்த கோடு மாதிரி போட்டுக்கோங்க நம்ம ஆட் பண்ணுறதை காட்டை அடுத்து கோடு மாதிரி போட்டுட்டு எப்பயுமே இங்கே இருக்க ஃபஸ்ட்டு வேலைக்கு ஜீரோ அசைன் பண்ணணும் கீழே இருக்க வேலைக்கு ஒன் அசைன் பண்ணணும் எல்லா ஸ்டேஜ் அதாவது அப்படியே கொஸ்டின் எழுதிக்கோங்க லாஸ்ட் ரெண்டுக்கும் கோடு போடுங்க ஃபஸ்ட் இருக்கிறதுக்கு ஜீரோ செகண்ட் இருக்கிறதுக்கு ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டே ஆட் பண்ணி சின்னதாக நான் எழுதியிருக்கேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவை இங்கே மேட்ச் பண்ணி பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்பரோட ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இதுதான் பெரிய நம்பர் அப்போ இந்த இது அப்படியே போயிடணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவோட செகண்ட் நம்பர் மேட்ச் பண்ணி பார்க்கணும் ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஈக்குவலாக இருந்தால் இந்த நம்பர் அங்கே போகணும் அதாவது ஒரு ஆரோ மார்க் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஒரு ஆரோ மார்க் இங்கே போட்டுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் அப்படியே மீதி இதெல்லாம் இறக்கிடணும் ஆக்சுவலாக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒன் செகண்ட் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டேஜ் ஒன்றில் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கொஸ்டின் அப்படியே எழுதிட்டு லாஸ்ட் ரெண்டு டேம் அவட்டை ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணுற டேர்ம் வந்து எனக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ்னு கிடைக்கிது அந்த நம்பரை ஃபஸ்ட் நம்பரோட மேட்ச் பண்ணி பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட் நம்பரோட மேட்ச் பண்ணி பார்த்தா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பெரிய நம்பர் பெரிய நம்பர் தான் எப்பயுமே மேலே இருக்கணும் ஸோ அதை அப்படியே போட்டுறேன் அடுத்து ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு கிடச்ச ஆன்சரையும் செகண்ட் நம்பரையும் மேட்ச் பண்ணி பார்க்குறேன் இதுவும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இதுவும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி கிடச்சிச்சுன்னா இதை செகண்ட் டேர்ம்க்கு கொண்டு போயிடணும் பேலன்ஸ் இருக்க டேர்ம்ஸாக அப்படியே இறக்கிடணும் அதாவது இதை நம்ம ஆட் பண்ண வேலையும் இங்கே போட்டோம் பேலன்ஸ் இந்த ரெண்டு டேர்ம் இருக்கும் இதை இங்கே போட்டாச்சு இந்த மாதிரி பண்ணணும் இப்போ ஸ்டேஜ் ஒன் முடிஞ்சு இப்போ ஸ்டேஜ் டூ எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே இருக்க ரெண்டு டேமையும் எப்பயுமே எடுத்துக்கணும் இப்படி ஒரு கோடு போட்டு ஃபஸ்ட் இதுக்கு ஜீரோ போடணும் செகண்ட் இதுக்கு ஒன் போடணும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் நம்ம இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுவோம் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோன்னு கிடைக்கும் ஸோ அதை நான் பேக்கெட்டில் எழுதிட்டேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த கீழே இருக்க நம்பரையும் ஃபஸ்ட்டு நம்பரையும் மேட்ச் பண்ணி பார்ப்போம் இது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இதுதான் பெரிய நம்பர் ஸோ எது பெரிய நம்பரோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு போடணும் இப்போ வந்து இது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ செகண்ட் நம்பரோட மேட்ச் பண்ணி பார்க்கணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ தான் பெரிய நம்பர் ஸோ இங்கே ஆரோ மார்க் போட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோவாக செகண்ட் போட்டுடணும் பேலன்ஸ் இருக்க இந்த ஒரு டேம் அது அப்படியே கீழே இறக்கிடணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா அகெயின் லாஸ்ட் ரெண்டையும் மேட்ச் பண்ணி பார்க்கணும் லாஸ்ட் ரெண்டையும் மேட்ச் பண்ணி பார்த்தோம்னா எப்பயுமே இது ஜீரோ போடணும் இது ஒன் போடணும் அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் லாஸ்ட் ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணுவோம் இது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ரெண்டு ஆட் பண்ணோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் வரும் இதை இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்பரோட மேட்ச் பண்ணி பார்ப்போம் இது நாற்பத்தஞ்சு இது ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு தான் இப்பயும் பெருசு ஸோ ஐம்பத்தஞ்சு ஃபஸ்ட் டே வந்துடும் இங்கே இருக்கிறதே ரெண்டு சேர்த்து இது இங்கே போயிடணும் அப்போ எப்படி வரும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ நம்ம லாஸ்ட் ஸ்டெப் பண்ணிட்டோம் இங்கே லாஸ்ட் ஸ்டெப் இருக்கிறதே ரெண்டு தான் ஸோ இங்கே ஒரு கோடு போட்டு இதோட வேல்யூ ஜீரோ இதோட வேல்யூ ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் இன்னும் ஒரே ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சுன்னா நம்ம எல்பாரோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஸோ நான் ஜஸ்ட் இங்கேயே எழுதுகிறேன் இது பக்கத்துலேயே அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் நீங்கள் எக்ஸாமில் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி நீட்டாக எழுதுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு படிக்க ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது பார்க்குறவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் என்ன எழுதுகிறேன்னா அகெயின் எஸ் நாட் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர்னு எழுதியிருக்கேன் அகெயின் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த ஸ்டேஜ் ஒன்றில் இருக்குது அதாவது கொஸ்டினில் கிவன் கொடுத்துருக்க வேல்யூஸ் அப்படி எழுதுகிறேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே ஒரு லைன் மாதிரி போட்டிருக்கேன் அந்த லைன் தான் இம்பார்ட்டண்ட் அதை வச்சு தான் நான் என்ன எழுத போகிறேன் அப்படின்னா கோட் வேர்ட் ஃபார்முலா அதாவது கோட் வேர்ட் ஃபார்முலா எழுத போகிறேன் கோட் வேர்ட்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறத இப்போ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு அதுக்கு பக்கத்தில் எதுவும் நம்பர் இருக்கா நம்பர் இல்லை ஸோ வி
இந்த ஜீரோவில் இந்த கோடு இங்கே போது இங்கே ஜீரோ இருக்கு அடுத்து இந்த ஜீரோவில் இந்த கோடு இங்கே போது இங்கே ஒன் இருக்கு ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னு கிடச்சிருக்கு நம்மளுக்கு என்ன நம்பர் கிடச்சிருக்கோ அதை ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் எழுதணும் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னுனா ஒன் ஜீரோ ஜீரோ அதுதான் செகண்ட் நம்பரோட கோடு அதாவது செகண்ட் நம்பரோட வீட் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்க போகிறோம் அதாவது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எஸ் ஒன் முடிஞ்சு இப்போ எஸ் டூ பார்க்குறோம் எஸ் டூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இங்கே இருக்கு இங்கே ஆரம்பிச்சு இங்கே வருது இதோட வேல்யூ வந்து ஒன் அடுத்து இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே போகுது இதோட வேல்யூ ஜீரோ அடுத்து இங்கே இருந்து இங்கே போகுது ஸோ நம்மளுக்கு கிடச்ச வேல்யூ வந்து ஒன் ஜீரோ ஒன் அதை நம்ம ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் எழுதணும் ஒன் ஜீரோ ஒன்னை ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் எழுதினாலும் ஒன் ஜீரோ ஒன் தான் ஸோ தேர்ட் இதோட கோட் வேர்ட் இதுதான் இப்போ நெக்ஸ்ட் எஸ் த்ரீயோடது பார்க்குறோம் எஸ் த்ரீயோடது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஜீரோ இருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ கிடச்சிருக்கு செகண்டு எந்த நம்பருமே கிடைக்கல அடுத்து ஒன் கிடச்சிருக்கு அடுத்து ஒன்லேருந்து அகெயின் ஒன் கிடச்சிருக்கு ஸோ என்ன கிடச்சிருக்குன்னா ஜீரோ ஒன் ஒன் கிடச்சிருக்கு இதை ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் போட்டோன்னா ஒன் ஒன் ஜீரோ அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா எஸ் ஃபோர் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் எஸ் ஃபோரோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அது பக்கத்தில் என்ன இருக்குது ஒன் இருக்குது ஸோ இந்த ஆரம் மார்க் இங்கே போகுது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் நம்பர் ஒன் அடுத்து எதுவுமே இல்லை செகண்ட் நம்பர் இங்கே எதுவுமே இல்லை தேர்ட் இங்கே வருது இங்கே வந்து ஒன் ஸோ ஒனில் ஸ்டார்ட் பண்ணி செகண்ட் ஒன் வந்திருக்கு அகெயின் ஒன் வந்திருக்கு ஸோ ட்ரிபிள் ஒன் கிடச்சிருக்கு அது எந்த ஆர்டரில் போட்டாலும் ட்ரிபிள் ஒன் தான் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் எஸ் நாட் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர் எல்லாத்துக்குமே கோட் வேர்க் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கோட் வேர்க் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் பக்கத்துலேயே வெயிட் கண்டுபிடிக்கணும் வெயிட்னா என்னென்னா இங்கே எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அதை வச்சு வெயிட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த காலத்துக்கு ஒரே ஒரு நம்பர் இருக்குது இப்போ வெயிட் வந்து ஒன் அடுத்து இந்த காலத்துக்கு ஒன் ஜீரோ ஜீரோ மூணு நம்பர் இருக்குது அப்போ வெயிட் த்ரீ அடுத்து இந்த சம்முக்கு அதாவது எஸ் டூக்கு ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் டூ த்ரீ மூணு நம்பர் இருக்குது அப்போ த்ரீ எஸ் த்ரீக்கு ஒன் டூ த்ரீ இதுக்கும் த்ரீ எஸ் ஃபோருக்கு ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஸோ இப்படி தான் கோட் வேர்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும் கோட் வேர்டை வச்சு நம்ம வெயிட் கண்டுபிடிப்போம் சம்மை பொறுத்து வேரி ஆகும் ஒரு நம்பர் கிடச்சா ஒன் ரெண்டு நம்பர் கிடச்சா டூ மூணு நம்பர் கிடச்சா த்ரீ நாலு நம்பர் கிடச்சா ஃபோர் இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணி வெயிட் போடணும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வெயிட் போடுவோம் வெயிட் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அடுத்த அவ்வளோதான் இந்த ப்ராஸ் முடிய போகுது நெக்ஸ்ட் ஒரு சின்ன ஸ்டெப் இருக்குது அதை மட்டும் இப்போ பார்த்துருவோம் ஸோ கோட் வேர்டு முடிஞ்சிருச்சு வெயிட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் வெயிட் கண்டுபிடிச்சோடனே ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ப்ராபபிலிட்டி மாதிரி பார்ப்போம் அதாவது என்ன பண்ணணும்னா அதாவது நார்மல் அவங்க கொடுத்துருக்க டேம் இன்டூ நம்ம கண்டுபிடிச்ச வெயிட் ப்ளஸ் செகண்டாக கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க டேம் இன்டூ அதோட வெயிட் ப்ளஸ் தேர்டா கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க சம் இன்டூ அதோட வெயிட் ப்ளஸ் ஃபோர்த்தா கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க டேம் இன்டூ அதோட வெயிட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்த்தா கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க டேம் இன்டூ அதோட வெயிட் ஈக்குவல் டு ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இங்கே இருக்க டேர்ம்ஸில் இந்த ஃபஸ்ட் டேம் இன்டூ இதோட வெயிட் இந்த செகண்ட் டேம் இன்டூ இதோட வெயிட் இந்த தேர்ட் டேம் இன்டூ இதோட வெயிட் ஃபோர்த் டேம் இன்டூ இதோட வெயிட் ஃபிஃப்த் டேம் இன்டூ இதோட வெயிட் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணால் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இன்டு த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சாரி இந்த இடத்துலலாம் ப்ளஸ் வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி போட்டால் ஒரு சிங்கிள் வேல்யூ கிடச்சிரும் அந்த வேல்யூ தான் என்னதுன்னா எல் பார் அதாவது இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி கிடைக்கிற வேல்யூ எல் பார் ஸோ நம்மளோட மெயின் ஃபார்ம்லாவில் ஈட்டா ஈக்குவல் டு ஹச் ஆஃப் எஸ் டிவைடட் பை எல் பார்னு இருக்கும் ஸோ இந்த மெத்தடை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருவோம் அப்படின்னா எல் பார் கண்டுபிடிச்சிருவோம் நெக்ஸ்ட் ஹச் ஆஃப் எஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு என்னோடய ஃபஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த ரெண்டு வழியுமே கண்டுபிடிச்சிருவோம் இந்த ரெண்டு வழியுமே கண்டுபிடிச்சி இதில் அப்டேட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல் பார்க்கு வந்து ஒரு தேர்ட்டி கிடைக்கிது இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கிது அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க டிபேட் பண்ணுவீங்க ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை தேர்ட்டி தனித்தனியாக கிடைக்கிற ரெண்டு வேலையும் இந்த
ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேருக்கு படிக்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த ஷேர் பண்ணலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட